একটা কথা বারবার করে বলছিলাম আমি সেটা হচ্ছে যে ভুয়া চ্যানেল এবং ভুয়া সাংবাদিক এদেরকে যদি বন্ধ না করা হয় তাহলে কিন্তু এইসব আন্দোলন চলতেই থাকবে সেটা হচ্ছে যে একটু আগে নিউজ দেখলাম যে ছাত্রলীগ হামলা করেছে ছাত্রদের উপরে যেখানে বারবার নিউজ আসছে যে ছাত্রলীগ এইসব ছাত্রদেরকে সহযোগিতা করছে তাদেরকে চকলেট খাওয়াচ্ছে তাদের পাশে আছে পুলিশ তাদেরকে পানি খাওয়াচ্ছে তাদের টেক কেয়ার করতেছে সে জায়গায় এই যে নিউজগুলো আসতেছে এই যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে ছাত্রলীগকে কেন উত্তেজিত করা হচ্ছে কেন ভুয়া নিউজ চাপানো হচ্ছে কেন ভুয়া নিউজ আসছে এই ব্যাপার যদি সরকার এখনই পদক্ষেপ না নেয় তাহলে হয়তো দেশের পরিস্থিতি খারাপের দিকেই যাবে এবং তাদের আজকেই হচ্ছে একমাত্র টার্গেট তারা এত চেষ্টা করে তারা আমি একটু আগেও একটা লিঙ্ক শেয়ার করেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন লিঙ্ক শেয়ার করা হচ্ছে যে তাদের প্ল্যানটা কি তাদের পরিকল্পনাটা কি আসলে তারা কি করতে চাচ্ছে আমরা যদি এই মুহূর্তে কোনো পদক্ষেপ না নিই এই মুহূর্তে আমি বারবার করে বলছি যে সাংবাদিকদের এইসব ভুয়া সংবাদ প্রচার করা বন্ধ করে দেওয়া হোক বিশেষ করে প্রথম আলো এবং সমকাল আমাদের সময় এই দুটা পত্রিকাকে যদি আমরা বন্ধ না করতে পারি তাহলে আমাদের সামনে বিপদ একেবারে মাথার উপরে আমি বারবার করে বলেছি যে যেসব বাবা মা নিজের সন্তানের প্রকৃত টেক কেয়ার করে তারা সরকার বলার পরও কখনো তাদের সন্তানকে দ্বিতীয় তৃতীয়বার রাস্তায় নামাত না তাদের এইসব বাবা মা কারা বেশিরভাগ ছবি এসছে বিএনপির অথবা জামাতের তাদের ছেলেমেয়েরা এবং তারাই তো এটা তো স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে যে যে একটা আন্দোলন ছিল যে দুটা বাচ্চা মারা যাওয়ার কারণে যে আন্দোলনটা চলছিল সেটাকে বিএনপি জামাত অন্য খাতে নেওয়ার চেষ্টা করছে মান্না সাহেব এবং আসিফ নজরুলের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে তারা টেনে ছয় তারিখ পর্যন্ত এই আন্দোলন নিয়ে যেতে চাচ্ছে এবং তারা নাশকতা পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যেখানে ছাত্রলীগ তাদের পাশে থেকে প্রতিনিয়তই গোলাম রব্বানি থেকে শুরু করে নুরুল আজম রনি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে সবাই চেষ্টা করছে যে এদেরকে ভালোবাসা দিয়ে পুলিশ পর্যন্ত এমনকি অপপ্রচার চালানোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পুলিশ পুরাতন ছবি দিয়ে পুলিশ কিভাবে কাকে মারধর করছে সেই ছবিগুলো পর্যন্ত দিয়ে তাদেরকে আমাদেরকে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে অধিকাংশ বাবা মায়ের চোখ কিন্তু এখন টেলিভিশনে নিউজে যদি এভাবে পরিবহন বন্ধ থাকে কেউ অফিসে ঠিক মতো যেতে পারবে না অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যাবে ছেলেমেয়েরা যদি এভাবে স্কুল কলেজ বাদ দিয়ে রাস্তায় থাকে তো তাদের পড়াশোনাও বন্ধ হয়ে যাবে এই সব চলতে থাকলে দেশের পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সবজি সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে বাজার ঘাট বন্ধ হয়ে যাবে খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে এটা কি হচ্ছে আসলে কি হচ্ছে তাদের টার্গেটটা কি তারা কি তাদের টার্গেট ফিল আপের কথা যাচ্ছে আর সবচেয়ে বড় কথা আমি বারবার করে বলেছি যে বিরোধী দলের তো ইচ্ছে আসতে আসেই আমাদের নিজেদের যদি সহযোগিতা না থাকতো আমাদের দলের যদি ইন্ধন না থাকতো তাহলে এই ঘটনাগুলো ঘটতো না অধিকাংশ জায়গায় ছাত্রলীগ সাপোর্ট দিচ্ছে কোন কোন জায়গায় ছাত্রলীগ সাপোর্ট দিচ্ছে না কালকে দেখা গেল মিরপুরে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রলীগ পর্যন্ত লাঠি নিয়ে দৌড়েছে আসলে কি তারা ছাত্রলীগ ছিল যত জনকে ধরা হয়েছে একজনকে ধরা হলো সে ওখান থেকে বাঁচার জন্য বলল আমি ছাত্রলীগ করি পরে তার ছবি সহ পাওয়া গেল যে সে বিএনপির লোক এই সব যদি ভুয়া নিউজ চলতে থাকে মিডিয়া যদি উল্টা পাল্টা নিউজ দিতেই থাকে আলটিমেটলি এইসব বন্ধ হবে না আমি একটা কথা বারবার করে বলেছি যে এটা আগস্ট মাস আর নির্বাচনের আগে এইসব চলতেই থাকবে একটা বন্ধ হলে আরেকটা শুরু হবে কখনো ধর্ষণ কখনো খুন রাখা জানি কখনো জ্বালাও পড়াও এসব চলতেই থাকবে তো গোয়েন্দা বাহিনী কি করছে আসলে কি প্রশাসন আমাদের হেল্প করছে আমি বারবার করে বলেছি একটা কথা যে প্রশাসন যদি আমাদেরকে সহযোগিতা না করে তাহলে কিন্তু আমরা একটা বিপদের মধ্যে পড়ে যাব এবং এই এই সুযোগটাই গ্রহণ করবে আপনাদের জামাত বিএনপি এরা আমরা কি কিছুই করতে পারি না আমরা কি এতটাই অসহায় ছয় দিন ধরে তারা কি করে তাদের আন্দোলন চালাতে পারে বাবা মায়ের ইন্ধনের কথা বাদিয়ে দিলাম সরকার কি এতটাই অসহায় কেন শাহজাহান খান পদত্যাগ করবে সরকার কি তাহলে তাদের কাছে ছোট হয়ে যাবে যেখানে আমি বারবার করে বলছি যে এটা সেফ একটা ষড়যন্ত্র শাহজাহান খানকে যদি শাহজাহান খান পদত্যাগ করা মানে দেশের পরিস্থিতি আরো অস্বাভাবিক হওয়া কি করে দেখেন শাহজাহান খান পদত্যাগ করলে চারিদিকে বাস শ্রমিকরা তারা বলবে যে তারা আন্দোলন শুরু করে দিবে আর শ্রমিকের আন্দোলন কিন্তু ভয়ানক আন্দোলন গাড়ি ঘোড়া না চললে আপনারা রাজনীতি করবেন কিভাবে আপনারা অফিস আদালত করবেন কিভাবে আপনাদের খাবার দাবার আসবে কিভাবে ছাত্রদেরকে সামলানো যায় তাদের বাবা মা কি করছে তারা কি চায় তারা দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চায় ওকে ফাইন লেট দেম ডু যতদিন চালাইতে পারে শ্রমিকদেরও ধর্মঘট অব্যাহত থাকুক না খেয়ে মরুক পাবলিক সরকার এক ইঞ্চিও নমনীয় হবে না কোন মতেই সরকার এক ইঞ্চিও নমনীয় হবে না দেখা যাক কার আন্দোলন টিকে থাকে 
আর ছাত্রলিক এদের সাথে এত মিল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা অনেক করছো বাবারা নেত্রী যেখানে বলে দিছে যে তোমাদেরকে কারোরই এই নেত্রী আজকে রমিজুদ্দিনে পাঁচটা গাড়ি দিয়ে দিছে এবং তাদের নয়টা দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে সাধারণ খান সরি বলেছে আর কি যে আইনগুলো করার কথা করা হচ্ছে সেটা বলার সাথে সাথে তো হবে না এইসব যদি চলতে থাকে এইসব যদি চলতে থাকে ছাত্রলিক তোমরা যার যার ঘরে চলে যাও ওরা ওদের মতো দাঁড়ায় থাকুক পুলিশ ওদের পুলিশ তো কিছু করুক বা না করুক ওই হেফাজতের মতো করে আসে ওই জামাত বিএনপি যারা ওদেরকে আন্দোলনে নামিয়েছে তারাই ওদেরকে মারবে তারাই দায় দায়িত্ব নেবে সিসি ক্যামেরা লাগাই দেন সব জায়গায় একটা কাজ করেন সেটা হচ্ছে সিসি ক্যামেরা লাগাই দেন অতি দ্রুততার সাথে প্রত্যেকটা স্টপেজে স্টপেজে সিসি ক্যামেরা লাগাই দেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এখানে কোনো সহযোগিতা নেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কোনোভাবে দায়বদ্ধ নয় তাদের ক্ষতি যাতে না হয় তার জন্য তাদের পাশে পুলিশ দাঁড় করানো হচ্ছে তাদের ক্ষতি যাতে না হয় তাদের পাশে ছাত্রলীগ দাঁড় করানো হচ্ছে কে বা কারা নাটক করে এইসবের মধ্যে ছাত্রলীগকে ইনভলভ করছে এর আগে যুবলীগের যুবলীগকে দায়ী করা হয়েছে যে যুবলীগ এই করেছে ওই করেছে ওই করেছে কখনো ছাত্রলীগের পিছনে লেগে পড়ছেন কখনো যুবলীগের পিছনে লেগে পড়ছেন আপনাদের উদ্দেশ্যটা কি আপনাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাবার দিয়ে টেনে আন্দোলনটাকে অব্যাহত রাখা তাই তো কি সুন্দর কথা শাহজাহান খান পদত্যাগ করবে কেন জঙ্গি বাহিনীর কাছে শাহজাহান খান পদত্যাগ করবে জননেত্রী শেখ হাসিনা কি নিজেকে ছোট করবে জননেত্রী শেখ হাসিনা কে জঙ্গ জঙ্গি বাহিনীর কাছে নিজে মাথা নত করবে তোমরা নয়টা দাবি চেয়েছো নয়টা দাবি ফিল করা হয়েছে হবে এবং নেক্সট নেক্সট অধিবেশনে সেটা পুরোপুরি পালন করা হবে সেটা বলে দেওয়া হয়েছে না তোমরা সরকারকে বিশ্বাস করো কাকে বিশ্বাস করো যে দেশে থাকো সেই দেশের মাকেই বিশ্বাস করো কাকে বিশ্বাস করো আর জননেত্রী শেখ হাসিনা সমস্ত আবদার দাবি মেনে নেওয়ার পরও যারা এইসব আন্দোলনে নিজেদেরকে ইনভলভ রাখছেন ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রত্যেককে নোটিফাই করা হোক এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক কোনোভাবেই জননেত্রী শেখ হাসিনা তাদের কাছে মাথা নত করবে না আমি কারো কমেন্টস নিতে পারছি না সরি ভালো থাকবেন সবাই জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক মেহনতি মানুষের শক্ত হাতে সামাল দেওয়া হোক এই পরিস্থিতির ছয় দিন ধরে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে আজকের পর একজনও রাস্তায় থাকবে না আর যদি থাকে তাদের বাবা মা সহ তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হোক কেন তারা এইসব করবে কার উদ্দেশ্যে কি কি তাদের কারণটা কি যখন সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না তখন আঙ্গুল একটু বাঁকাইতেই হয় এটাই স্বাভাবিক তারা তাদের টার্গেট উদ্দেশ্য তারা তাদের টার্গেট ফিল করার চিন্তা ভাবনা করছে তারা কোনো আন্দোলন করছে না যে সড়কে কে মারা গেছে দ্যাট ইজ নট দ্যাট টার্গেট দ্যাট টার্গেট ইজ ফকরুলের মতো সরকার তুমি নামো এত সস্তা সেটাই আমি বলতেছি মাসুদুল করিম কোন বাস গাড়ি ঘোড়া কিচ্ছু চলবে না খাওয়া দাওয়া বন্ধ হোক আমাদের বুয়ারা আমাদের বাড়িতে আসতে পারবে না আমরা রান্না করতে পারবো না ওই সব ফুড সাপ্লাইও বন্ধ হয়ে যাবে বাজার ঘাট হবে না সবজি আসবে না কিছু আসবে না শাহজাহান খান ভাই আপনি আপনার আন্দোলন চালায় যান আপনার সাথে আছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক মেহনতি মানুষের আল্লাহ হাফেজ সবাইকে